Sony A5000 ในคลิปนี้ค่ะคลิปนี้เชื่อว่าหลายคนต้องรอคอยกันมาอย่างนานแสนนานนะคะขนาดนั้นเลยหลังจากที่ตี้ได้ทำคลิปรีวิวกล้อง Sony A 5 0 0 0ไปนะคะเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะก็ได้รับความสนใจนะคะยอดวิวยอดคอมเมนต์ล้นหลามทีเดียวต้องขอบคุณมากๆนะคะถึงจะแบบว่าเป็นการรีวิวที่แบบไก่กาเป็นการอันความรู้อันน้อยนิดนะคะก็เอามาแบ่งปันการรีวิวในสไตล์ของมือใหม่รีวิวในสไตล์ของผู้หญิงผู้หญิงนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะนาตี้มีกล้องอีกหนึ่งตัวที่ก็ถูกขอกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอ้าวพี่แล้ว Sony A 5 0 0 0กับ A 5 0 0 0เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็อยากที่จะมาให้ให้นาตี้เนี่ยพูดถึง A 5 0 0 0บ้างนะคะซึ่งนาตี้ก็มีแล้วนะคะสำหรับ Sony A 5 0 0 0นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาจะต่ำลงมาราคามันต่ำกว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างหรือว่ามันมีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างนะคะก็จะมาพูดถึงตัวนี้กันเลยนะคะกับ Sony A 5 0 0 0ในคลิปนี้ค่ะซึ่งวันนี้นาตี้ก็มารีวิวคนเดียวมาพูดคนเดียวด้วยนะคะไม่มีน้องชายส่วนมากแล้วเนี่ยน้องชายจะรู้เรื่องกล้องเยอะกว่านาตี้นะคะแต่วันนี้มาคนเดียวถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยอีกนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะคะนาตี้จะบอกว่าตอนนี้ถ่ายด้วยกล้องอะไรนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะจ๊ะถ่ายด้วยกล้อง Sony A 5 0 0ที่ตี้รีวิวไปเลนตัวนี้จะเป็นเลนคาไซนะคะ24มม f 1 8นะคะซึ่งเป็นเลนที่ตี้รักมากแล้วก็ราคาแพงมากก่อนอื่นเราจะมาดูรูปลักษณ์นะคะความหล่อของ Sony A 5 0 0นะคะเห็นผ่านๆเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะว่ามันเป็น Sony A 5 0 0หรือว่าเป็น Sony A 5 0 0 0นะคะก็เป็นกล้องที่น้ำหนักเบาเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับพกพาไปถ่ายรูปเล่นถ่ายไปไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะสามารถที่จะฟึบหน้าจอขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบชอบมากสำหรับสาวๆนะคะหลายคนที่แบบชอบเซลฟี่นะคะแล้วที่เปิดฝากล้องให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นเลนที่มากับกล้องนั่นก็คือเลนคิดนั่นเองนะคะสำหรับจุดเด่นของ A 5 0 0ตัวนี้นะคะก็มีน้ำหนักเบานะคะสามารถเปลี่ยนเลนได้เหมือนกันกับ A 5 0 0นะคะวิธีการเปลี่ยนเลนก็เหมือนกันนะคะกดตรงนี้แล้วก็หมุนเปลี่ยนเลนอื่นมาใช้ได้นะคะเอาหน้าจอขึ้นมาเซลฟี่ได้สบายสบายนะคะสามารถส่งรูปภาพผ่าน Wi-Fi ได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน Pay Memory นะคะเดี๋ยวที่มาสอนอีกทีหนึ่งนะสามารถใช้ฟิลเตอร์ต่างๆได้นะคะภาพขาวดำภาพซีเปียภาพสีน้ำอะไรอย่างงี้ก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถเป็นกล้องฟุ้งฟริงกล้องหน้าเนียนได้ด้วยนะจ๊ะถามว่าแตกต่างกันยังไงบ้างกับ A 5 0 0นะคะความละเอียดนะคะความละเอียดของ Sony A 5 0 0อยู่ที่ 20.1 เมกะพิกเซลนะคะส่วนถ้าเป็น Sony A 5 0 0ตัวนี้นี่จะอยู่ที่ 24.3 ก็แตกต่างกันไม่เท่าไหร่นะคะยนยวนกันได้นะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะคะไม่สามารถที่จะทัชสกรีนได้นะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราโฟกัสตรงนี้ตรงกลุ่มอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็เมนูโหมดต่างๆที่อาจจะน้อยกว่านะคะและจอแสดงภาพนะคะมีความละเอียดไม่เท่า A พันหนึ่งร้อยนะคะแต่ถามว่ามันโอเคไหมนาตี้ว่ามันโอเคนะคะนาตี้ถ่ายภาพแล้วก็ลงที่แฟนเพจแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันมันก็ชัดนะคะแล้วมันก็เนียนมากด้วยนะคะวันนี้ก็มีแฟดด้วยนะคะกดปุ่มตรงนี้ตรงที่เป็นรูปสายฟ้านะคะก็จะมีแฟดที่เด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วขยับมาดูฟังก์ชันด้านในกันนะคะจะเห็นตรงนี้เนี่ยไม่แตกต่างกันกับ A 5 0 0 0ทีได้รีวิวไปนะคะมีการตั้งค่ากล้องกำหนดเองได้นะคะส่ง Wi-Fi ได้นะแล้วก็สามารถแบบทำให้มันเป็นรีโมทในการถ่ายรูปภาพได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะมาดูที่ตั้งค่ากล้องนะคะด้านบนก็จะเป็นโหมดต่างๆซึ่งโหมดก็มีเยอะเหมือนกันพาโนรามานะคะโหมด SAP นะคะโหมดพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะก็จะเป็นเยอะเหมือนกันนะคะไฟล์วิดีโอก็สามารถเลือกได้2อันนะคะก็จะมี AVC HD แล้วก็ MP4 นะคะส่วนมากนะที่ใช้เป็น AVC HD ในการถักนะคะสามารถปรับสีของภาพได้นะคะสมดุลแสงสีขาว
ส่วนหน้าจอนะคะก็จะมีการแสดงผลนะคะเหมือนกันมี ISO นะคะมีชดเชยแสงมีค่า f นะคะแล้วก็ s p e e c h a t t e r ค่ะต่อไปเรามาดูภาพที่ได้จาก Sony a 5 0 0บ้างนะคะนาตี้จะขอถ่ายวัตถุสักวัตถุหนึ่งนะคะเป็นตัวนี้ละกันเป็นกล่องดนตรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะนาตี้ใช้เป็นเลนคิดนะคะเป็นเลนที่มากับกล้องตัวนี้เลยนะคะตี้จะถ่ายโดยที่ไม่ซูมนะคะเป็นการถ่ายนะคะแบบธรรมดาธรรมดาโดยที่ไม่ได้ซูมเลนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองซูมดูนะคะใครที่อยากที่จะถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอแบบสวยๆเนี่ยลองซูมดูนะคะแต่วัตถุก็ต้องไม่ใกล้กล้องจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะไปโฟกัสที่ด้านหลังได้นะคะนี่ก็คือภาพที่ถ่ายนะคะโดยการซูมนะคะก็จะเห็นด้านหลังนี่เบลอสวยงามมากนะคะแล้วก็แสงไฟที่อยู่ด้านหลังนี่จะเป็นโบเก้เป็นกลมๆเนี่ยค่ะสวยมากเลยเลนคิดก็สามารถที่จะทําหน้าชัดหลังเบลอได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ต้องการแบบภาพที่มันสวยเวอร์วังอะไรต้องการกล้องถ่ายรูปเอามาถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะคะถ่ายอาหารเวลาเรากินหรือว่าถ่ายอะไรน่ารักน่ารักนี่เราก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะหรือว่าใครที่ต้องการภาพที่มันสวยภาพที่มันแบบดีหลังเบลอกว่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูภาพเล็กๆน้อยๆนะคะที่นาตี้ไปถ่ายมานะคะเป็นของกินนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายคนนี้ถ้าเห็นแบบของกินที่มันแบบน่ากินน่ารักน่ารักเราต้องถ่ายรูปแล้วก็อัปรงโซเชียลนะคะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะคะกล้องโซนี้แอร์พันนะคะแล้วก็ใช้เลนคิดตัวนี้นะคะไม่ได้เปลี่ยนเลนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ภาพก็สวยนะคะคมชัดชัดเจนเลิศผ่านนะคะต่อไปมาดูที่โหมดหลายคนนะคะอยากรู้ว่ามันสามารถทําเป็นแบบกล้องฟุ้งฟิงอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่านะคะทําหน้าเนียนปรับระดับหน้าเนียนปรับความเบอร์ของผิวได้หรือเปล่านะคะอันนี้สามารถทําได้เหมือนกันนะคะปรับได้ถึง3ระดับค่ะมีระดับต่ำระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีที่จะเปิดเป็นโหมดหน้าเนียนต้องทำยังไงบ้างนะคะไปดูกันค่ะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่เมนูนะคะแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่ากล้องนะคะเมนูแรกเลยแล้วก็เลื่อนมาตรงที่หมายเลขค่านะคะเลขค่านี้จะมีตรงที่บอกว่ารอยยิ้มค้นหาใบหน้านะคะอันนี้เราต้องเปิดไว้ถ้าไม่เปิดเนี่ยกล้องจะไม่จับที่ใบหน้าเราแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะไปทําตรงไหนให้มันหน้าเนียนดีนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันปิดอยู่ให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะข้างล่างตรงที่2มันจะขึ้นบอกว่าค้นหาภาพใบหน้าเปิดบันทึกหน้านะคะแล้วก็กดโอเคนะคะปุ่มกลมๆตรงนี้เลยนี่ก็คือเป็นการเปิดนะคะบันทึกหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเปิดความเนียนนะคะก็เข้าไปที่ตั้งค่ากล้องเช่นเดียวกันแล้วก็ปรับไปที่ลูกเล่นผิวนวลน,นะคะอตอนนี้ปิดอยู่นะคะก็จะมีด้านล่างนี่จะมีเป็นต่ํานะคะอันนี้เป็นระดับโลเลื่อนมาด้านขวาเป็นปานกลางและก็เป็นระดับสูงก็เลือกได้ตามความใจชอบโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะปิดก่อนเดี๋ยวที่จะลองถ่ายให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะลองถ่ายดูนะคะโดยที่เปิดบันทึกหน้านะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดหน้าเนียนใดๆทั้งเส้นนะคะตอนนี้ปิดหน้าเนียนอยู่นะคะเดี๋ยวที่ลองถ่ายให้ดูวิธีการถ่ายเซลฟี่ก็เอาจอขึ้นมาแบบนี้นะคะใช้มือที่ถนัดนะคะจับแบบนี้เลยง่ายๆเนี่ยเราก็จะใช้นิ้วนิ้วกลางของเรานะคะในการกดชัตเตอร์วิธีการที่จะถ่ายเนี่ยให้เรากดลงไปเบาๆก่อนนะคะเราจะได้ยินเสียงติดติอันนี้เป็นการโฟกัสนั่นเองนะคะไม่ใช่กดครั้งเดียวแล้วถ่ายเลยอันนี้คือมันอาจจะไม่ได้ในจุดที่เราต้องการก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกดติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดก่อนนะคะก็เวลาที่เราถ่ายบันทึกหน้ามันจะมีช่องเป็นสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นมานะคะแบบนี้เลยและนี่ก็คือภาพที่ถ่ายโดยยังไม่ได้เปิดเอฟเฟกหน้าเนียนนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าเวลาที่เราถ่ายมาเนี่ยจอแสดงผลของเขาตี้ว่ายังไม่ละเอียดพอนะคะสําหรับหน้าจอนะคะแต่ว่าภาพที่ออกมาภาพที่ออกมาเวลาที่เราส่งเข้าโทรศัพท์มือถือหรือว่า
ามระดับ2นะคะต่อไปเป็นระดับไฮนะคะระดับสูงเลยนะจ๊ะไปดูกันเลยว่าลูกคุณคนก็เราจะหายไปหมดหรือเปล่าได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือชัตเตอร์เขาจะช้าไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็มือนิ่งๆด้วยเวลาที่ถ่ายนะคะเราได้เห็นภาพนิ่งของ A 5 0 0แล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็นวิดีโอกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวที่จะขอเปลี่ยนนะคะ A 5 0 0มาตั้งตรงนี้แทน A 5 0 0 0นะคะแป๊บนึงโอเคตอนนี้นะตี้เปลี่ยนมาใช้ A 5 0 0นะคะในการถ่ายคลิปนะคะทั้งภาพเคลื่อนไหวอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ทั้งบันทึกเสียงโดย A 5 0 0 0ในตอนนี้นะคะซึ่งใช้หมด P นะคะค่าเฉลี่ยแสงอยู่ที่บวก 1.0 นะคะ F ตอนนี้อยู่ที่ 3.5 นะคะก็จะเห็นว่าคือเลนคิดนะคะมันกว้างมากเลยเกือบเห็นได้ทั้งห้องของตี้นะคะแตกต่างกันกับตัวเมื่อสักครู่นี้ที่แบบจะแคบมาหน่อยนะคะแต่ว่าหลังจะเบอร์มากกว่านี้นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าอยากได้เบอร์มากๆก็ต้องเปลี่ยนเลนนะคะแต่เลนคิดก็เป็นเลนอเนกประสงค์ที่ที่สามารถถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้นะคะที่แบบเห็นได้แบบเออทั้งตัวอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้เห็นถึงเท้าหรอกแต่ว่าเห็นถึงแบบช่วงช่วงเอวอะไรอย่างนี้แล้วแต่แบบมือขยาวอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือภาพวีโอของเอฮาพันนะคะนะตี้ว่าโอเคอยู่นะจ๊ะก็สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถในการโฟกัสของเขาเลยดีกว่าว่าเขาจะสามารถโฟกัสวัตถุที่เข้าใกล้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตี้จะลองยื่นวัตถุนะคะเข้าไปใกล้กับเลนนะคะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะเออก็ถือว่าโฟกัสเร็วเหมือนกันนะคะออกนิดปุ๊บอ่ะปะมาที่หน้านะแล้วตี้ทำอะไรเป็นการทดสอบนะคะการโฟกัสความรวดเร็วในการโฟกัสของเอฮาพันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูซูมเลนดูปุ๊บนะคะเห็นหน้าอันใหญ่หลวงแล้วตีนะคะพอเราซูมเข้ามาที่ใบหน้าแล้วนะคะก็จะเห็นด้านหลังมีความเลอเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า A 5 0 0พสามารถถ่ายวิดีโอหน้าเนียนได้หรือเปล่านะคะสำหรับการถ่ายวิดีโอหน้าเนียนก็ไปเปิดบันทึกหน้าแค่นั้นแหละนะคะที่ตี้ได้สอนไปเมื่อตะกี้นี้นะคะแค่เปิดบันทึกหน้าเฉยๆเดี๋ยวเขาจะสามารถปรับความเนียนของหน้าได้นะคะเดี๋ยวตี้ลองปรับดูก่อนนะอ่าตอนนี้เปิดโหมดหน้าเนียนแล้วนะคะปะนางก็จะมีความเนียนขึ้นอย่างมากนะคะลองซูมดูน่าฉันไม่มีรูปขุนขนเลยอ่ะก็สำหรับใครที่อยากจะถ่ายวิดีโอแล้วก็มีหน้าที่เนียนไร้รูปขุนขนแบบนี้นะคะก็ทำได้นะเจ๋งมากต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันดีเออมาเปลี่ยนเลนกันนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนดูโดยที่เราจะเปลี่ยนเป็นเลนที่นาตี้รักที่สุดณนาวนะคะก็คือเป็นเลนคาไซส์นะคะ24มม f 1 8นะคะรักมากมากมากนะคะแล้วก็ใช้แบบใช้ถ่ายแทบจะทุกคลิปเลยเดี๋ยวนี้นะคะสำหรับเลนตัวนี้อ๋อมันแพงนะก็สำหรับคนที่แบบชอบถ่ายภาพจริงๆนะคะก็ควรที่จะมีไว้ราคาเต็มเขาจะอยู่ที่ 36,900 นะคะประมาณนี้นะคะแล้วแต่โปรโมชั่นมีลดราคาบ้างลด 2,000 บ้าง 3,000 บ้างอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเลนกันนะโอเคเราเปลี่ยนเลนแล้วนะคะตอนนี้เราขยับมาใช้คาไซนะคะก็จะเห็นว่าเฟรมมันแคบลงนะคะแล้วก็หลังเบลอมากๆนะคะนี่ก็เป็นลักษณะเด่นนะคะของ A 5 0 0พเหมือนกันที่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้ตามความใจชอบของเราเลยเราอยากได้กว้างแค่ไหนเราอยากได้หน้าชัดหลังเบลอแค่ไหนหรือว่าอยากได้อะไรยังไงก็เลือกซื้อได้เลยตามกาลังทรัพย์ของตัวเองค่ะตอนนี้ใช้ A 5 0 0พันอย่ถ่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาซ้อนวิธีการส่งภาพที่เราถ่ายนะคะส่งวิดีโอที่เราถ่ายลงโทรศัพท์มือถือนะคะสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือกล้องแล้วก็โทรศัพท์มือถือ <coughs> แล้วก็แอปพลิเคชันนะคะ Play Memories นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะโอเคมาดูกันเลย Play Memories Mobile นะคะก็เข้าไปที่ Play Store ได้เลยนะคะสมมติว่าใครยังไม่ได้โหลดนะคะเข้าไปเซิร์ชหาได้เลยว่า PL PL วายนี่คะขึ้นมาได้เลยอันแรกนะคะ Play Memories Mobile นะคะจะเห็นที่ด้านบนสุดนะคะเป็น Remote App 
Play Memory Mobile นะคะก็กดไปติดตั้งได้เลยนะคะนิตี้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะก็ออกมาเข้าแอปพลิเคชันกันนะคะกดเข้ามาก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะและถ้าเราจะส่งภาพไหนเรามาเลือกภาพที่อยู่ในกล้องเลือกภาพที่อยู่ในกล้องนะคะก็กดตรงนี้นะสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะก็จะมีภาพให้เราเลือกว่าเราจะเอาภาพไหนนะคะสมมุตินาตี้เลือกภาพนี้นะคะก็กดไปที่เมนูและไปที่ไร้สายค่ะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีด้านบนสุดนะคะเขาจะบอกว่าส่งไปยังสมาร์ทโฟนบอแล้วก็กดส่งอยู่นะคะเขาก็จะถามว่าเลือกบนอุปกรณ์นี้หรือเปล่าหรือว่าจะไปเลือกบนสมาร์ทโฟนถ้าเลือกบนอุปกรณ์นี้นะคะก็กดเข้าไปปึ๊บมันก็จะมีถามว่าเอาภาพนี้เลยป้าหรือว่าเอาทุกภาพที่ถ่ายในวันนี้เลยหรือว่าเอาหลายภาพภาพไหนก็ได้ก็กดกดกดกดกดไปเลยอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราอยากหลายภาพแล้วกดหลายภาพนะคะปึ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกนะคะเราก็เลือกโดยโดยหมุนวงแหวนตรงนี้นะคะสมมุติเราต้องการภาพนี้กดตรงนี้นะคะมันจะมีการถูกเกิดขึ้นมาตรงนี้นะคะนาทีไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะสมมุติเอาสองภาพปึ๊บกดการถูกแล้วเรียบร้อยไปที่เมนูมันก็จะถามว่าต้องการดําเนินการส่งเลยหรือเปล่าถ้าเราต้องการส่งแล้วก็ตกลงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นโค้ดนะคะต่างๆของกล้อง A5000 นะคะมันก็จะมีรหัสลับนะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเราต้องเอารหัสตัวนี้เนี่ยนะคะ C J F M อะไรเนี่ยเอาไปใส่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเวลาที่เราโหลดแอปมาเนี่ยเขาก็จะให้ใส่โค้ดเองนะคะแล้วก็พิมพ์ไปตามนี้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเปิด Wi-Fi แล้วนะคะแล้วก็ถ้าโทรศัพท์มันจะมีโทรศัพท์บางเครื่องที่ต้องเปิด GPS ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์นาตี้นะคะเขาให้เปิด GPS ก็เปิดไปนะคะแล้วก็ไปที่แอป Play Memory นี่ค่ะพอเข้าไปในแอปแล้วเนี่ยมันจะมีด้านบนที่ขึ้นมานะคะเรากดเข้าไปเลยเครื่องจะทําการส่งนะคะก็จะมาส่งนะเมื่อกี้กดไปสองภาพค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วเย่และนาตี้ก็ได้ภาพนะคะที่ส่งจากกล้องเอ5 0 0พันนะคะมาอยู่ในมือถือนาตี้แล้วเย่นี่นะคะสองภาพเป็นวิธีการส่งที่ง่ายๆนะคะถ้ามีแท็บเล็ตนะคะก็สามารถที่จะส่งได้เหมือนกันนะคะถ้ามีแอปพลิเคชัน Play Memory Mobile นะคะก็สามารถส่งได้ง่ายมากๆค่ะอันนั้นที่มีเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของอที่ชาร์จนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะสำหรับที่ชาร์จของเขานะคะจะเปิดด้านข้างตรงนี้นะก็จะมีช่องเพื่อใส่ SD card นะคะตรงนี้กดนะคะแล้วก็จะมีการ์ดออกมานะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบที่สําหรับชาร์จแบตนะคะส่วนชาร์จแบตนะคะที่เราได้มาเนี่ยเป็นสายนะคะแบบนี้ก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ด้านนึงก็เสียบปลั๊กนี่นะคะหรือว่าใครที่ไม่ต้องการที่จะชาร์จแบตผ่านตัวกล้องเลยเราสามารถซื้อเป็นแท่นชาร์จต่างหากได้นะคะซึ่งปกตินาตี้ก็ใช้เป็นแท่นชาร์จนะคะเพราะว่านาตี้มีแบตอยู่สองสองก้อนนะคะอีกก้อนหนึ่งใช้ถ่ายอีกก้อนหนึ่งก็ชาร์จอยู่นะคะก็จะสลับเปลี่ยนกันใช้เรื่อยๆนะคะแท่นชาร์จเป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาให้ดูตัวนี้เป็นแท่นชาร์จนะคะซึ่งสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จตรงนี้ได้นะคะนี่เสียบปลั๊กนะคะตัวนี้นาตี้ซื้อซื้อในกลุ่มของโซนี่นะคะคือเขาจะมีอะไรมาส่งต่อมาขายต่ออะไรกันเยอะนะคะก็สามารถแบบไปชแวบชแวบดูกันได้นะคะกับกลุ่มโซนี่นะคะสำหรับวิธีการถอดแบตเตอรี่นะคะก็จะมีตรงนี้เลยมันจะเป็นปุ่มสีเทานะคะกดเลื่อนไปปึ๊บอ่ะมันจะเด้งออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะกดตรงสีน้ําเงินที่เป็นตัวล็อกนะคะแล้วแบตเราก็จะเด้งออกมาให้เราถอดออกมาง่ายๆเลยค่ะวิธีการใส่ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะให้ถูกทางด้วยนะถ้าไม่ถูกมันจะไม่แก๊กนะคะปิดแล้วก็เลื่อนอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวนะคะกล้อง Sony A 5 0 0แต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นการรีวิวสไตล์ผู้หญิงเป็นการรีวิวสไตล์คนที่แบบไม่ได้เป็นมืออาชีพในการถ่ายภาพนะคะก็มาให้ดูนะคะว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะกล้องตัวนี้เนี่ยราคาณปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 ถึง 18,000 นะคะแล้วแต่โปรโมชั่นต่างๆยังไงก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะคะสีนาตีไม่แน่ใจว่ามีสีอะไรบ้างแต่เท่าที่เห็นคือเป็นส
อีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการตัดสินใจเลือกกล้องถ่ายภาพนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยทุกๆคนก็อยากได้ภาพสวยๆนะคะอัพลงเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่มาชมนะคะอยากให้นาตีพูดถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับอยากที่จะให้รีวิวกล้องตัวไหนนะคะก็บอกๆกันมาได้นะคะแต่ว่าก็ต้องแอบกระซิบทางแบรนด์นั้นๆด้วยนะคะว่าถ้าอยากให้นาตีรีวิวอะไรเงี้ยก็ส่งให้นาตีเล่นได้นะคะขอบคุณด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ